Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Tylko Słowo. Witam Was najserdeczniej i najpiękniej ksiądz Wojciech Mazurek i ja, ksiądz Tomasz Bierzyński. Dziś przygotowaliśmy dla Was Ewangelię na trzecią niedzielę wielkanocną. Kochani, w tej dzisiejszej Ewangelii mamy dwa połowy ryb yy, wykonywane przez apostołów. Pierwszy połów kończy się niepowodzeniem, drugi zaś taką fitością, że yy, apostołowie rozumieją, że na słowo Pana, kiedy zarzucili sieci, złowili mnóstwo ryb. Myślę, że Tomaszu, prosty wniosek. Kiedy podejmujemy różne inicjatywy, może nawet dobre, ale powiemy, nie konsultujemy tego wszystkiego z Bożą Ewangelią, z Duchem Świętym, czynimy po swojemu. Nawet może tak po ludzku patrząc dobre rzeczy, można powiedzieć, że przed Panem Bogiem Ciągle mamy puste ręce, ale kiedy działamy zgodnie z Ewangelią, na Słowo Boga, zawsze przyniesiemy jakieś owoce. Postulat oczyszczenia intencji w naszym działaniu na większą chwałę Bożą. Nasze działania, praca, podejmowane akcje na większą chwałę Bożą, z Bogiem przemodlona, wyćwiczona, zapytana na modlitwie, na adoracji. Panie Jezu, jakbyś Ty to zrobił? Przemyślana przed Panem Bogiem, jakiekolwiek działanie przyniesie zawsze głębszy owoc, niż gdybyśmy pozostali sami, o własnych siłach, tylko po swojemu, korzystając jedynie z naszego ludzkiego rozumu. Kochani, przypatrzmy się dzisiaj naszym dobrym uczynkom. Czy czasem w pewnych sytuacjach naszego życia nie szukamy dobra, bo jest ono dla nas łatwiejsze. Ale zapytajmy zawsze przed wykonaniem pewnych nawet dobrych czynów, czy akurat w tej dziedzinie Pan Bóg całym czynił dobro. Zapytaj zawsze na modlitwie, czy akurat to dobro, które chcesz uczynić, jest również zgodne z tym, co On chce, żebyś uczynił. I tutaj też proponuję, byśmy nasze działania, nawet zwyczajną pracę, gdy idę do pracy na te 8 godzin, krócej, mniej, by ofiarować to Panu Jezusowi, by się Jemu podobało. Inaczej się pracuje z takim przeświadczeniem, że to robię także dla Pana Boga. Chociaż będę miał za to zapłacone, chociaż będę wykonywał pracę jako kierowca, sprzątaczka, nauczyciel, czy jakąkolwiek inną pracę, ale dodać także tę intencję, że dzisiaj się będę starał najpiękniej wykonać, najrzetelniej, obiektywnie, najlepiej jak tylko potrafię pracę, z myślą, że to także tę pracę ofiarowuje Panu Bogu. Zobaczysz, jak wtedy ta praca nabierze wartości uświęcającej Ciebie, przemieniającej innych dzięki zwykłej pracy codziennej wykonywanej, tej także zawodowej, możesz siebie uświęcić. Złącz więc tę swoją pracę z taką myślą, z intencją na większą chwałę Bożą. Tak jest. I co, co jest ważne? Wtedy poznasz, jak powie Ewangelia, że w tym działaniu, w tej czynności jest Pan. Kochani, to będzie znak, który nam Pan Bóg da. Jeśli yy, będzie obfity plon, który przyniesiemy, poznamy, że temu dziełu nam Pan pobłogosławił. Do miłego zobaczenia w przyszłym tygodniu. Szczęść Boże. No, 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 no.